ബിഗ് ബോസ് എൻ്റെ ബിഗ് ബോസ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ബിഗ് ബോസ് എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ബിഗ് ബോസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും സാധാരണക്കാരൻ ആയ വർക്കലക്കാരൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തെ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് റിവ്യൂ ആണ് ഇന്ന് ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു എലിമിനേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആര്യ വീണയ്ക്കുള്ള ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിലെന്തോ ലെറ്റർ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ഐ മിസ് യു അങ്ങനെ എന്തോ ലെറ്റർ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വീണ വീണയ്ക്ക് വേണ്ടി ആര്യ അതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ചർച്ച വീണ നമ്മുടെ പാഷാണം ഷാജിയായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറയുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമിനേഷൻ എനിക്കാണ് എനിക്കാണ് നിനക്കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം എനിക്കാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അമൃത അഭിരാമി സുജോ രഘു ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ രജിത്ത് ഏട്ടൻ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ആരെയൊക്കെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്തായാലും ഇവർ നോമിനേഷനിൽ കാണും അപ്പോൾ ഇവർ ആരെയൊക്കെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് റീസൺ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നോമിനേഷൻ ഡേ ആണല്ലോ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് ഒരു വെടി പൊട്ടിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ രീതിയിലുള്ള നോമിനേഷൻ അല്ല ഇത്തവണ ഇത്തവണ പുള്ളിക്കാരൻ രണ്ട് പേരെ കൺഫെക്ഷൻ റൂമിലേക്ക് അത് അത് ബിഗ് ബോസാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പേരെ കൺഫെക്ഷൻ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആര്യനെയും പാഷാണം ഷാജിനെയും കൂടെ ചേർന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആര്യ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെനിക്ക് ക്രൂഷ്യലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ടൈറ്റിൽ വിന്നറാണ് പാഷാണം ഷാജി എന്ന് ആര്യ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആര്യയുടെ ആര്യ നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയിക്കും കേട്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ പാഷാൻ ഷേജി അക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റായിട്ട് എന്നെ തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തോ നൂറ് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തോ കാരണം ഇതൊരു ഗെയിമാണല്ലോ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ പോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ തന്നെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ആര്യ തീർത്തും സങ്കടപരമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കരയുന്നത് പോലെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർത്തും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് പാഷാണം ഷാജി അങ്ങനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അവരെ ഗാർഡൻ ഏരിയയിലേക്ക് വിടുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ താല്പര്യം സംസാരിക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ രഘുവിനെയും സുജോയെയും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ രഘു പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ നീ രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ കൂടി നിൻ്റെ നോമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ നോമിനേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു തവണ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ചാൻസ് നിനക്ക് തരും എന്ന് രഘു പറയുന്നു അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു തീരുമാനമായി അതിന് ശേഷം വരുന്നത് നമ്മുടെ രേഷ്മയും ഫുക്രുവാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഫുക്രു രേഷ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ നോമിനേഷൻ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ ഫുക്രു പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിവിടെ കുറച്ചെല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അപ്പം ആ അവരുടെ അവരുടെ ഡിസ്കഷനിൽ ഒരു ജെനുവിനിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഡിസ്കഷനിൽ തീർത്തും ജെനുവിനിറ്റി ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഏറ്റെടുത്തു എങ്കിലും ഇവരുടെ ഡിസ്കഷൻ തീർത്തും ഒരു ഗെയിമേഴ്സ് രണ്ട് ഗെയിമേഴ്സ് തമ്മിലിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം രേഷ്മ പിന്നെ അധികം കടന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറയാനൊന്നും നിന്നില്ല അതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ തന്നെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് ഇനി ഉള്ളതാണ് കിടു എന്ന് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ദേയനെയും എലീന പഠിക്കലിനെയും ചേർത്താണ് ബിഗ് ബോസ് അകത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ആട്ടിൻ തോലിട്ട ചെന്നായി എന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രജിത് കുമാർ പറഞ്ഞത് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു എലീന പഠിക്കലിൻ്റെ സംസാരം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞപ
ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ രജിത്തേട്ടനെ രജിത്തേട്ടൻ്റെ സ്വഭാവം രജിത്തേട്ടൻ ചേച്ചി എടുത്ത് പെരുമാറുന്നത് അതായത് ഒരാളെ സൈക്കോളജിക്കലി എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡൗൺ ആക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എലീന അവിടെ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേ എനിക്ക് തീർത്തും വിഷമം തോന്നി കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് അത്ര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു രീതിയിൽ നമുക്കറിയില്ല അത് അവരുടെ ഗെയിം പ്ലാനോ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത് തീർത്തും അവരെ ഡൗൺ ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരം ബാക്കിയുള്ളവരുമായുള്ള ചേച്ചിക്ക് ഇമോഷണലി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി തീർത്തും അതൊരു നമ്മുടെ എലീന പഠിക്കൽ ഒരു ആട്ടിൻ തോലിട്ട ചെന്നായിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാടമ്പള്ളിയിലെ മനോരോഗി നീ തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നി അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദേഹാച്ചി പറഞ്ഞ ഡയലോഗാണ് ഞാൻ ഇൻട്രോയിലിട്ടത് കേട്ടോ ഇല്ല ബിഗ് ബോസ് എനിക്ക് ഇവളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിഗ് ബോസ് ഇവളെക്കാട്ടിയും കുറ്റവും കുറവും ഉള്ള കുറേ പേര് വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവളെ എങ്ങനെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബോസ് നീ എന്നെ തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അവസാനം ദയാച്ചുവിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞു നോമിനേഷൻ പ്രക്രിയ തീർന്നു നമ്മുടെ രജിത്തേട്ടന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ആരെയും പുള്ളിക്കാരന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ പരസ്പരം നോമിനേഷൻസ് എല്ലാം ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവരുടെ ഡെയിലി ടാസ്ക്കാണ് ഡെയിലി ഓരോ ടാസ്ക്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രജിത്തിന് ഒരു പ്രഭാഷണം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു പ്രഭാഷണം ചെയ്യാനാണ് ഡോക്ടർ രജിത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഡോക്ടർ രജിത്ത് പ്രഭാഷകനാണ് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ പുള്ളിയുടെ ആ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അതങ്ങ് ക്ലീനാക്കി അതിൽ ഒരു പ്രശംസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ പുള്ളി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓസം ആണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണോ പുള്ളി അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തു കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തതിൻ്റെ നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു പരസ്പരം സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് അടുത്തൊരു ഡെയിലി ടാസ്ക് കിട്ടിയത് ദേഹയ്ക്കാണ് അതായത് നല്ല ബ്യൂട്ടീഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഒരു സം ഒരു സംഭാഷണം നടത്തണം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് പുള്ളിക്കാരി സംസാരിച്ചത് പുള്ളിക്കാരി ഒരു എന്താണ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെ വന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കും ആ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു അത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി ആണോയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഞാൻ ആളല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ നടന്നത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുവാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും നടന്നില്ല സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ സോ ബിഗ് ബോസ് ഇന്ന് ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരട്ടെ ബിഗ് ബോസ് ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ ബൈ ബൈ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു ബൈ ബൈ